Vamos falar das chuvas aí que tivemos no começo dessa semana. Agora uma trégua, né? ainda bem, só que a situação é preocupante em Rio do Sul, no Alto Vale, região do Alto Vale. né? O nível subiu bastante, chegou a dar enchente ali em Rio do Sul mais uma vez. E o prefeito José Tomé nos atualiza aí como é que está a situação em Rio do Sul. A participação aí da repórter Gabriela Senzu, que é contigo, Gabi. As chuvas deram uma trégua ao longo dessas últimas praticamente 24 horas e o rio é, diminuiu né, a cota aqui na área urbana, saindo de 7,47 metros para 6,53 metros. Em relação às famílias, né, os abrigos abertos aqui na cidade, famílias e pessoas que estão fora de casa? Nós temos cerca de 81 pessoas ainda fora de casa, cerca de 22 famílias em três abrigos, né, todos localizados no bairro Bela Aliança. Em relação às barragens aqui do Alto Vale, como está a situação tanto da barragem de Taió como de Ituporanga? Bem, todas as barragens estão com as suas comportas ainda fechadas, né? Taió, sete comportas, Ituporanga, cinco. Ituporanga chama um pouco a atenção, já tem cerca de 80% da sua ocupação tomada. Taió é um cenário um pouco mais tranquilo, com cerca de 50% aproximadamente. Nós tínhamos a informação de que a ponte da Chimbique era um dos pontos alagados aqui na cidade, né? Agora já estão transitando veículos por lá. Tem algum ponto ainda alagado aqui ou tudo normalizado? Todos os pontos normalizados, né? Tivemos em alguns momentos essa vulnerabilidade na ponte da Chimbica, liga os bairros Canoas e Cantagalo e tínhamos o acesso é, do trevo de Laurentino Agronômica, né? O bairro Barra do Trombudo, que também ambos já estão trafegando normalmente. A gente conversou também com o Renato Abreu, da Defesa Civil. A previsão para os próximos dias, né? você também em contato com ele. Tem essa informação de o que, que o povo pode esperar aqui da cidade? A gente mantém ainda o estado de alerta, né? reduzimos a cota de inundação de 7,5 para 7, o estado de atenção de 8 para 7,5. Né? Há uma perspectiva de chuva ainda no dia de amanhã, porém o que apresenta os modelos meteorológicos são pancadas de chuva isoladas né? por todo o estado de Santa Catarina havendo uma eventual melhora para o fim de semana, então toda a atenção, é, todos os cuidados são extremamente necessários. A gente sabe é, dessa questão, às vezes, de sair para viajar, final de semana, é importante ficar em alerta, juntamente com toda a sua família, é, porque há modelos de chuva previstos, né, essa situação da vulnerabilidade das barragens, é todo um contexto que precisa ser observado por todos.